കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് കെ മാണി എംപിയുടെ പേരാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാകും അല്പസമയം മുൻപ് പാലായിൽ കെ എം മാണിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗമാണ് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് കെ മാണിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേരാവ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുക എന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജോസ് കെ മാണി അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മറ്റ് രണ്ട് ആളുകളുടെ പേരുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതേസമയം പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലും അതിന് മുൻപ് ചേർന്ന അനൌപചാരിക യോഗത്തിലും പി ജെ ജോസഫിന്റെയും മോൻസ് ജോസഫിന്റെയും നിലപാടുകളാണ് ഏറെ നിർണായകമായത് കെ എം മാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണിയോ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കാൻ സഹായിക്കണം തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന്റെയും മറ്റും നിലപാട് ഈ നിലപാട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫസർ ഡി കെ ജോണിനെയാണ് അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കണ്ടിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഫസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസ് ഈ നാല് നിലപാടുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ജോസ് കെ മാണിയെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഉണ്ടാവും മാത്രവുമല്ല നിലവിൽ കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്കാണ് ജോസ് കെ മാണി എം പി കോട്ടയം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത് നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം പാർലമെന്റ് സീറ്റ് യു ഡി എഫിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കെ എം മാണി യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അടുത്ത തവണ കോട്ടയത്ത് മത്സരിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയിലെ വിജയ പ്രതീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് അത്ര ശുഭപ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള വികാരമാകും വോട്ടെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഇപ്പോൾ പറയാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല രാജ്യസഭാ സീറ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കേരള കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കോലം കത്തിക്കലുകളും മറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ തന്നെ അണികളിലേക്ക് അത് എത്രമാത്രം എത്തും എന്ന